Për shëndetit të ndërruar të shikues të radio televizionit të ranjus, mërë se vini në ora sport, ku do të njemi së bashku me të rejat më të fundin nga sporti. Flasim sot për mbrëmjën e djeshme, ku i ftuar në sport debat, ka që në rudi vata, ku ka theksuar se gjëndja e futbolit shqiptar është skandaloze, pasi nuk luet një futboli pastër dhe me dignitet. Të fëtuar mërëm në ora sport debat, Artan Pogoni dhe ish kapiteni komtare se Rudi Vata kanë bërë një analistë të kampionatit shqiptar. Vata në komendit e diti shumë ta ka dekleruar se gjëndja e kampionatit ton është për të ardhur kesh dhe se futbol dhe shqiptar është indikuar nga trukimet. Unë e shikoj dopë në të thanë drejten, jam realist, më pelqen me e pa ma mirë, por nuk është mirë. është një kampionat që faktikisht të dominua që nga filimi dhe në fund Nga Skënërbeu, u dinë të qenë fillim të sezoni që Skënërbeu kishtë potencialin më të mjerë futbolistave, kishtë tërë vite që investonte, ndonë se sezonin e parë fitoj një kampionat që ishte disi që diqëm, të dytin e fitoj me mërit dhe këtë të retin e fitoj paga shumë për mërit, jo për mërit të Skënërbeu, për dopsit e skuadrave elitare të kampionati shqiptar. Në kampionati shqiptar, është një kampionat që prolon shumë pak kualitete dhe shumë skandale. Ishë kapiteni kushezinve ka teksuar gjithashtu të se është i gatëshëm për të trajnuar një skuadrë që i mbremdo një projekt e afat gjatë. Unë dorësha me nërtu i vlasni për qytetin e Shkodës, për tifozat e Shkodës, një vlasni që të kete kishte jetë gjatësit, kishte karakter. Gjo gja nuk mund të realizohet mërna natët. Me njerë serios dhe me projekte seriose jam i gachëm, pëse jo. Në fund vata theksoj se Superligës si mungon Partizani, Dinamo dhe nivel miliard i vlasnis dhe Tiranës. Superliga Shqiptare ka dhuruar emocione e këtë fundjavë, ndërsa vëmëndja është përqëndruar të këzona europiane, pasi titulli kampion është siguruar të shmë nga skuadre e Skënderbeut. Superliga Shqiptare ka lue tërë këtë fundjavë ndeshit e vlefshme për javën e njësët e dytë e cila ka dëruar shumë emocione dhe rezultate surpriz, si dhe mos përsa e përket të zonës për të siguruar një vend në kupat e Europës. Kryesu e si i kampionatit Skanderbeu është shumë pran titullit të tre të kampion Rava Zipas fitores 2-0 ndaj besës, korqarve u mjafton vetëm një pik për të shpalur automatikisht kampion të Superligës në këtë sezon futbolistik. A ju që vlen të theksohet është fakti se ujqërit e dëborës kanë dominuar futbolin shqiptar që nga filimi kampionatit dhe deri në fund. Përveç vendit të partë siguruar të shmën nga kampionot në fuqi interesante po bëhet gjithnje dhe më shumë sigurimi një vendi në kupat e Europës, po thuaj se të gjitha skuadrat pretendente kanë pësuar disfat duke dhe në mundësi kuksit që të njitet në vend të dy të rënditjes. Këto të fundit kanë mundur tiranën me rezultatin 2-1 duke hedhur një hapë të rëndësishëm drejtë zonës europiane. Përveç kërë qyteta zve humbje në këtë fundjavë ka shënuar dhe flamurtari dhe të uta, dy skuadra këto që pretendojnë seriosisht për të siguruar një vend në kupat e Europës. Plënjatët janë shkatruar në kruj nga kastrioti me rezultatin e pastër 3-0, një ndeshje ku krutanët kanë siguruar qëndrimi në kategorin superiore dhe kanë dominuar në 90 minutat e ndeshjes, nërsa të uta është mundur në shkodur me rezultatin 2-0. Decisiv në këtë ndeshje e kanë qënë dy golat e shënuar nga Smiley, nga Pika e Bar dhe penaltis. Në ndeshje dhe tjera të kësaj fundjave, Apolonia dhe Shkumbini kanë darë një barazim pa vlera 1-1 në fjerë. Në Gjirokastër, Laci ka fundosur mëtej skuadrën e luftotarit, nërsa në Balsh, Bylis ka shkatruar 4-1 të omorin. Pas javës e 22, renditja e Superligës Shqiptare vion të kryesohet nga Skënderbeu me 52 pik, Kuksi 20 pik, Flamurtari dhe Teuta 39 pik, Vlaznia Tirana me nga 35 pik, Laci 34 pik, Kastrioti 31 pik, Bylis 29 pik, Besa 27 pik, Shkumbini 20 pik, Luftotari 18 pik, Tomori 12 pik dhe Polonia 10 pik. Kategoria e parë ka lua të këtë fundjavë, ndeshet e vlefshme për javën e 26, ku lush një ashtë zyrë të arizuar në kalimi në Super League, ndërsa dhe partizani pavarësisht hapit falsë në shtëpi, është shumë pranë rekëthimit në elitën e futbolit. Partizani dhe pse ta shmo është një hapë pranë kalimit në Super League në Shqiptare, ka bërë një hapë falsë në javën e 26 të kategorisë të parë. Dema të kush nuk kanë shkuar më shumë se një barazim një menjën në Selman Stermasi, për balë skuadrës e himarës e cila po lufton për mbjetes. 
Pjesa e pare këti takimi ka duruar mjaft emocione dhe pse lojtarët e të dy e skuadrave janë treguar të pasak në finalizimin e aksioneve. Me fillimin e pjesës të dyti janë misht nga Himara që gjenë golin e avantajit me antë dramit, i cili vështirëson shumë punën e vendasve për të marrë tre pikët e radhës. Pas disa tentativa që radhës i duaj të vinte minuta e të djetë e gjarës që malo do të eviton të humbjen e skuadrës, duke shënuar golin e barazimit dhe duke rikëtuar gjithë shka në barazë peshë. Ndeshja më vullet në barazim një më një ndërsta pika e marrë në shtëpi e lende të hapur betejën për vendin e dytë, edhepse partizani e shevete nëndë pik para po gradecit të vendit të tretë. Kategoria e parë ka shënuar këtë fundjav një moment të veçantë pas i lushnja me fitore ndaj gramshit, ka siguruar automatikisht kalimi në elitën e futbolit shqiptarë. Në përbaljet e kësaj fundjave janë shënuar këto rezultate. Beslidhja Burelli 1-0 Tërbuni Dinamo 1-1, Elbasani Iliria 3-1, Butrin Tipo Gradeci 4-3, Kanza Naftotari 2-1, Adama Murasi 3-2, Lushnja Gramshi 2-0 dhe Partizani Himara 1-1. Nga Napoli kanë darë nga një pik në duelin për vendin e dytë në renditjen e seri as, Napolitanët kanë arritur të ruajnë diferencat në kuqezin, duke hedhur një hap të rëndësishëm drejt konsolidimit si nën kampion të Italis. Dueli për vendin e dytë nga kampionatin italian mes Milan dhe Napolit ka përfunduar në barazim një me një. Të dy ekipet thjesht kanë brojtur pozicionet që mbajnë aktualisht në rënditja, ndërsa i kanë dhënë mundësin Juventusit që të shkoputet më shumë në kreun e klasifikimit gjithmonë nëse fiton sot në Lazios. Milan i kishtë shansin më të mirë që në këtë ndeshje të shkurton të diferencen prej 4 pikës në Napolit në vendin e dytë dhe për këtë arsye të besuarit e Allegrit kanë kërkuar me ngull në golin që në minutat e para. Në San Siro Kuqezin kanë dominuar totalisht filimin e ndeshjes duke e kryuar disa raste të pastra për gol në zona Napolitane, por gol i pari ndeshjes do të vi vetëm në minutën e 30 me autor francezin Flamini. Festa e Kuqezinve nuk do të zjasë shumë pasi me njëherë vjen dhe kunder për gjigja e Napolit. Pandev 30 minuta më vonë, poshtë abjatin dhe rivendosë bara speshën duke e quar skuadrat në dhomat e zhveshjes me rezultatin një me një. Pjesa e dytë nuk është ajë spektakulare sa e para, por shumë e tensionuar. Si redhoj, gjyshtari dhe të rojë të nëzirë shumë herë nga gjepi, kartonin e verdh, ndërsa ndërshkon me karton të kush flaminin për një ndërhyre të gabuar ndaj zunigas. Ndërprerjet për lojën e rezikshme bënë që ritmi të dy skuadrave të bjerë, ndaj në vëshëllimen për fundimtare, napoletanët të mbetën të kënaqur me pikën e marrë në këtë barazim, por sidomos me faktin se kanë ruajtur të pandryshuar distancen me rivalin direkt për vendin e dytë. Ndërsa nga anë tjetër, Milan nuk është dukur shumë entuziast për barazimi në shtëpi, pasi një fitore mund të afron të ato shumë afer kualifikimi direkt për në Champions League, një objektivi skuadrës Allegrit për këtë sezon futbolistik. Seri A ka dhuruar emocionet të shumë të këtë fundjaf ku bje në sy humbja Interi ndaj Kaljarit dhe fitorët e Romës ndaj Fiorentines që afrojnë më shumë zonës europiane. Seri A ka luaj të rëktë fundjavë ndeshjit e vlefshme për javën e 32 të kampionatit italian. Ajo që bje në sy në këtë javë të mbetura është lufta e fort që përbëhet për të siguruar një vend në kupat europiane, si dhe lufta për mbjetes e skuadrave në fundin e tabeles e rënditjes. Skuadra Interit ka shgënyër edhe në këtë fundjavë duke o mundur nga kaljeri me rezultatin 2-0 në transfert. Inter e një smirë ndeshjen duke e goditur në piesën e parë shtyllën me antë të kambiosës, por në piesën e dytë, kur prite që zikal tre të gjeni në rrugën e rjetës, vjen dhe vendimi i dyshim të gjyshtarit që e li në minutën e 6 dhe 3 të ndeshjes, kur jep një penalti për kaljarin pas kontaktet të silvestre me Pinilia. Këj fundit e ekzekuton saktësish duke shënuar golin avantajit për ekipin e ti, ndërsa pak minuta më vonë gjenë për sëri rrugën e rjetës duke shënuar golin e dytë ekipit sartë që i largohet përfundimisht të zonës e rezikshme të klasifikimit, nërsa interi bje në vendin e shtatë duke që në tashmë në krizë rezultatesh dhe lojtarësh, pasi nga fusha lojës të dëmtuar, u larguan dhe Gargano e Nagatomo. Nërsa në munges të sulmuesve që nërmbrojtë si Samuel në minutat e fundit, luajti si që ndër sulmues për të ndimuar skuadrën të gjente e rrugën e rjetës. Në ndeshjet e tjera të kësaj fundjave bje në sy fitorje 2-1 Romës në fushën e Torinos, që i jep mundësin krej qytetasve të kapin kushërin të lacios në kuotën e 51 pikve në vendin e 5, që aktualisht siguron vetëm pjesmarje në Europa Ligë. 
Në javën e 32 të seris A janë shënuar këto rezultate. Peskara Siena 2 me 3, Atalanta Fiorentina 0 me 2, Palermo Bolonia 1 me 1, Kalleri Inter 2 me 0, Kjevo Katania 0 me 0, Genova Sampdoria 1 me 1, Parma Udinese 0 me 3, Torino Roma 1 me 2 dhe Milan Napoli 1 me 1, nërsa sot në bëllë javën e 32 sfida mes Lazios dhe Juventusit. Pas super sfidës Milan Napoli, seria do të dhroj sonde një ditër përbalje interesante ku Lazio e Lorik Canës të pretë në shtëpi, kërësueset e kampionatit Juventin, këtë të fundit janë një hap lark titullet kampion. Dy shgënjimet për Itali në Kupat e Europës do të mbyllin sot në mbrëmje javën në 32 të seria A. Olimpiko i Romës pretë në orë 20-25, Lazio Juventus. Pas barazimit një me një mes Milanit dhe i Napolit, Juventus do të të nëtoj të mbyll një herë mirë qërshin e kampionatit në Itali. Konte nuk do të ketë në dispozicion Kelinin, dërsa vëndin e ti pritë të zërë për Luzo. Sulmi do t'i besohet dyshes Madri Vucinic, ju i fundit ka të reguar një form të mirë në ndeshje të fundit, nërsa pritë që edhe sonde të vendosë shumë bifatet të kësaj ndeshje dhe titullit kampion në Serina. Nga ana tjetër, Petkovic duhet të zhidhe dhe problemin e të dëmtuarve, apo të skualifikuarve. Në mbrojtë një vënd të sigurt ka dash me kapiteni komtarës ton Lorik Cana, ndërsa do të ketë apsira edhe për Gonzales. Lajmi më i mirë për teknikun Petkovic vjene dhe në repartin e surmit, ku është këthyre Gjermani Miroslav Klose. Në këtë takim teknikun i kryqytetësve Petkovic pritë të edhe në fush formacionin 4-5-1. Në port marketin në mbrojtë Gonzales, Siani, Cana, Stankevicius, Në mes fushë, Kandreva, Onazi, Ledezma, Hernanes, Mauri, dërsa në sturm do të jeti vetëm sulmuesi Gjerman Klose. Nga ana tjetër, trajnjeri Juventusit konde pritë që të jetë nga minuta e parë formacionin 3-5-2. Në port Buffon, në mbrojtje Barzali, Bonucci, Peluso, në mes fushë, Lishtanjer, Vidal, Pirlo, Markizo dhe Asamoa, dërsa në sturm do të jetë dyshja Vucinic dhe Matri. Desha do të luat sonde në orë 20-25 në stadiumin Olimpike o të Romës. Primera divizion ka lua të këtë fundjavë në deshe të vlefshme për javën e 31 ku bje në sy fiturat e lekta të Barcelonës dhe Realit dhe Atletico Madrid. Kampionatit Spanyol ka lua të këtë fundjavë në deshe të vlefshme për javën e 31 ku ka rënë në sy një dominimi 3 skuadrave të para në renditje. Barcelona, Real dhe Atletico Madrid kanë shënuar fitore të radhës duke të reguar dominimin absolut të tyre në primera divizion. Viktima e radhës për kryesuasit e kampionatit këtë fundjavi ishte Saragoza, në ndeshe në zhvilluar në estadio de la Roma Reda, Katalana si triumfuan me rezultat të pastër 3 me 0. Goli par erdi nga Thiago Alcantara në minutën e 20, ndërsa Telo dy fishoj rezultatin në minutën e 39. Në pjesën e dytë për sëri Telo, shënon golin e dytë personal dhe të tretin për Barcelonën, duke vullosur rezultatin e këti takimi. Ashtu si Barcelona dhe Real Madrid ka fituar me të njëjtat shifra në këtë fundjavë të futbolit spanyol. Madrid lenot mundën 3 me 0 në transfert Atletico Bilbaon. Real i e njës me gol në deshjen pasi Ronaldo shënon që në minutën e dytë. Dy fishimi rezultati do të vonoj dheri në minutën e 68, ku është sërish Ronaldo që shënon golin e qëtsis për Madrid lenot. Goditjen për fundimtare për vendasit e bëri në minutën e 76, Higuain, i cili shënoj duke vullosur rezultatin e takimit në 3 me 0. Pas kësaj fitoreje, Reali vazhdon të ndjek Barcelona në distans për 13 pikësh, shtat javë para për fundimit të kampionatit, ndërsa mba në 3 pikë diferencat me Atletico Madrid, që ashtu si Barcelona dhe Reali ka shënuar një fitore të rënsishme në këtë fundjavë ku ka shkatruar Granadën, me rezultatin 5 me 0. Në ndeshet e tjera të kësaj fundjave janë shënuar këto rezultate. Real Betis, Sevilla, 3 me 3, Valladolid, Gedafe, 2 me 1, Levante, Deportivo, 0 me 4, Espanyol, Valencia, 3 me 3, Malaga, Osasuna, 1 me 0, Rajo Vajekano, Real Sozedad, 0 me 2, Atletico Madrid, Granada, 5 me 0, Saragoza, Barcelona, 0 me 3, Atletico Bilbao, Real Madrid, 0 me 3, ndërsa sot, mbyll javën e 31 sfida mes Majorkës dhe Selta Vigos. Në Premier Ligën Anglese, Manchester United është një hap larkë titullit e 20 në Angli, dja i të mundën këtë fundjavë skuadrën e Stock City-t me rezultatin 2-0 në transfert. 
Pas fitoris në këtë fundia më da istok e sitit me rezultatin e pastor 2-0, United e shafruar më shumë titlut kampion Angli. Djajt e kuqë kishë ndën sinjalet e një rënje një avë të kaluar, kërë mundur nga City në derbi, por kanë registruar një fitore të rëndësishme këtë e avë për të vazhduar rrugën e tyre drejt titlut e një zetë një histori. Skuadra e Ferguson ka gjetër golin e avantajit që në minutën e 4 me antë të futbolistit Karik, duke e patru më pas, shumë të thjeshtë administron të avantajin e kryuar. Goli 2 që ka dhuruar dhe i qetsim për Ferguson ka ardhur pas pikës e barë të penaltis, të transformua në gol nga olandezi Robi Van Persi në minutën e 66. Në këtë fundjavë një fitore të rëndësishme ka në rritur dhe skuadra Arsenal, që e shë e vetën përkosisht në vëndin e tretë në tabel. Londinezët pas i kanë mundur në shtëpi e ekipin e Norwich me rezultatin 3-1, presin takimin me sqecit dhe Tottenham për të mësua nëse vëndi tretu të akonë rënditi atyre. Në këtë fundjavë, kampenati Britani ka dhuruar emocionet të shumë edhe pse disa ndeshe nuk janë luajtur për shkak të impenjimeve të skuadrave në kupën anglis. Kështu i një avën e 33 të Premier League janë shënuar këto rezultate. Arsenal Norwich 3-1, Aston Villa Fulham 1-1, Everton Queen's Park Rangers 2-0, Reading Liverpool 0-0, Swathampton West Ham 1-1, Newcastle Sunderland 0-3, Stoke City United 0-2, ndërsa takimet e tjera do tjenë Chelsea Tottenham, dhe City West Bromwich do të luen në një datë tjetër për arsujet e impenjimit të qelcit dhe Manchesterit në kupën e Anglis. Manchester City ka mundur qelcit në gjusën finale në FA Cup me rezultatin 2-1 duke siguruar kështu finale në këti turneu. Manchester City do tjetë për sëri finalisti FA Cup. Turnet e cili në fitoj 2 vite më parë, pas i ka arritur të kaloj në gjusën finale skuadrën e qelcit, fituese e trofeut në edicionin e kaluar. Edhe pse ndeshja luaj në Stamford Bridge, ekipi i Manchinit, ka triumfuar me rezultati 1-2 në atë që u cilësua finale e parakoshme e turneut. Tashme qytetarët britanik janë favorit absolut për finale në madhe, ku për balë do të ketë ekipin e Wigan, që mundi Millwall një dit më parë. Fituesit e dy edicioneve më parë janë shfaqur shumë më agresiv në lojën e tyre, ndërsa kanë konkretizuar e përsi në fush me golin e Samir Nasri në fundin e pjesës e parë. Më pas, ishte Sergio Aguero që dy fishoj shifrat në filimin e fraksionit të dy të lojës, pas një paracitje të shkëqyër të Argentinasit që vërtetoj edhe një herë se po të mos ishte dëmtuar në mesin e sezonit, ndoshta ta një skuadra e ti do t'ishte ender në luftën për titullin kampion. Disa avantajit dy golave zion qelsin që mbyllin deshe në sulm, sidomos pas golit akrobatik të Dem Baba, i cili shkurtoj diferencen në minutën e 66 të takimit. Gjithësesi, Manchester City arrin të mbrojt mirë dhe në vëshëllimen për fundimtare, duke mark të fitore që je për sëri mundësin për të fituar një trofet të rënsishëm në këtë sezon, pas dështimit në kampionat dhe në Champions League. Në bundës ligën Gjermane, Bayern e Miniut edhe pse ka fituar të shmë titullin kampion, për sëri vazhdojnë të fitojnë në Gjermani ku ka mundur Nuremberg me rezultatin 4-0. Një fitore e madhe ka rritur dhe nga dorë të mund pas konsolidimin të vendit të dytë në renditja. Bayern e Miniut edhe pse ka fituar të shmë zyrë të arri shtiplin kampion në Gjermani, vazhdojnë të tragojt i pam shirëshëm dhe i skuadrave të bundës ligës, duke mos të leruar as pak dhe pse në skuadrë këtë fundjav u aktivizuan lojtar të ri. Ekipin nga Allianz Arena ka shnuar një tjetër fitore të thell 4 me 0 ndaj Nuremberg në përbadhën e zhvilluar në mini, për bavarezët cërin e golave ka apur në brojci Boateng që në minutën e 5, duke ka luar shumë shpejt skuadrën e avantaj. Më pas është Gomez që të fishon shifrat ndërsa Rafinha që rezultati në 3 me 0 për të zotrit e shtëpis, që në 25 minutët e para duke mbyllur gjdo gjë shumë shpejt. A i që mbyllë cërin e golave shlojtari me orgjin shqiptare Gjerdan Shachiri, në pjesën e dyti cili shënoj dhe a i emri në listën e gole shënuezve duke vullosë të rezultatin për fundimtar. Një fitore të madhe për konsolidimi në vendin e dytë rënditjes ka arritur dhe skuadra e Dortmund, e cila ka shkatrua në transfert e ekipin e Glefurt me rezultatin tenistik, 6 me 1. Në të takim kanë shkëllqyër Gündon Gan dhe Gëtse, që kanë shënuar nga i do pjetë personale. Në këtë fundjavë, Bundesliga Gjermane ka dhuruar këto rezultate. Freiburg Hanover 3 me 1, Bayern Nuremberg 4 me 0, Fortuna Verde Bremen 2 me 2, Gleofurt Borussia 1 me 6, Mainz Hamburg 1 me 2, Wolfsburg Offenheim 2 me 2, Schalke Bayer Leverkusen 2 me 2, Stuttgart Borussia Mischen Gladbach 2 me 0 dhe Axburg e intrat i Frankfurtku 2 me 
Liga e parë franceze ka luat u këtë fundjavë, ndeshe të vlefshme për javën e 31, ku Paris Saint-Germain ka edhe një hap të sigur drejtitut e kampion, pas fitores një me zero në transfert nda i troua. Kampionati francez ka luetu këtë fundia vjavën e 32, ku ka lënë në sy një tjetër shkëputje në kryet rënditje se ekipit të Paris. Skuadra italianit Ancelotti ka fitua në transfert nda i trua me rezultatin 0 me 1. Goli shënua nga Matudi në pjesën e 2 të ka dhënë tre pik të arta kryet qytetesve, që janë një hap larkë titlujt kampion në Frans. Paris ka shfridzuar më së miri barazimin e Marseis në transfert nda ekipit të Lille, për të theluar më tej diferencat. Një fitore në këtë javë të kampionatit ka shnuar dhe skuadra e Lyon e cilja shriktuar të fitore në shtëpin dhe i të lusë, me rezultatin e thell 4 me 1. Golat e këti takimi u shënua nga Grener, Kone dhe Gomis, për vendasit, ndërsa përmisht e kipit të lusë shën e golin e vetë me antë futbolisti tjeder. Javën e 32 të kampionatit Transalpin janë arritur këto rezultate. Valencien Sanentien 0 me 0, Trua Paris 0 me 1, Ajason Nancy 1 me 1, Bordeaux Montpellier 4 me 2, Brest Remi 0 me 2, Evian Rene 4 me 2, Lorient Bastia 4 me 1, Nis Osho 3 me 0, Lyon Toulouse 3 me 1 dhe Lille Olimpik Marseille është mbyllu në barazim 0 me 0. Fernando Alonso ka arritur të triumfoj në të shmimi në math të kinës, piloti spanyol është triumfi i parë për sezonin 2013. Fernando Alonso i ka dhëmë Ferrarit fitorin e parë për sezonin 2013 në Formula 1. Taktika e zjedhë për të njësu garen me gomat e buta rezultoj ajo e dura në të shmimin e math të kinës, ku strategjit përzaktuan dhe rënditin e pilotve. Kimi Raikonen me Lotus dhe Lewis Hamilton me Mercedes përfundua në podium pas krave të Iberikut, ndërsa strategjia e zjedhë nga Sebastian Vettel i dha ati vetën vëndin e 4, ndonë se pak metra e nda nga piloti që gjende i parati. Gara unda në dy grupe pilotësh, mes atyre që njësën garen me gomat të buta, për të shkoputur dhe më pas për të ju shpejt në pit stop, si dhe atyre që zgjodhën të njësëshin me gomat e mesme për të vuajtur në mes të garës për të rimin e gomave të buta, të detyrushme nga regulloria. Fernando Alonso dhe Braziliani Masa i bërë një start të shkëllqyër garës, duke u vonë me njerë pas krave të Hamilton dhe duke arritur më pas të kalonin atë në gjiron e pest. Nësa Alonso bërë një ndrim të shpejt të gomave të ti të buta, Felipe Masa zgjodhët të qëndronë të pak më shumë në pist, kështu që umbi mundësin për qëndruar me skryesuesve, ndërko shoku ti i skuadrës përdori strategjit të ndryshme për të arritur qëlimin. Në gjiron e 22, Alonso kreu para kalimin për fundimtarë nda i Sebastian Vettel, duke vazhduar i qetë në vëndin e parë pasi dinte se Gjermani do të ishte i detyruar që të zhvillon të një tjetër ndërim gomash. Kampioni botës u mundua të i rifiton të pozicionet për dy pilotët para ti Rajkonin dhe Hamilton, arritën të mbije toni në pis duke fituar të drejten e podiumit. Vendi pesti shkoj Britaniku Gjezën Baton i cili përredor një strategi me dy ndaleca në bokse, ndërsa përfundoj garën para Felipe Masës që unë ndit i gjashti. Daniel Richardo me Toro Rosso mori vëndin e 7, Paul Di Resta në vëndin e 8 dhe Roman Grosjan që mori vëndin e 9. Vendin e fundit në zonën e pikve e siguroj Niko Hulmberg, dy shgënjimet në pis në kineze ishi Mark Weber dhe Niko Rosberg, të cilët të turoqën nga gara që në pjesën e parë, pa u bërë asë njerë protagonistë. Ani do të shëjmë së bashku se si janë hapur gazetat sportive në Itali dhe në Spanjë për ditën e sotme. Gazetat më të mëdha sportive ndërkomtare për ditën e sotme hapen me këta titull kryesor. Në Itali e për ditë shme më madhe sportive la gazetat dhe lo sport hapet me titullin kryesor. Shpërfiturojt Inter, Zikaltrit në krizë rezultatesh, 4 humbje në 50 e fundit. Në titulli kësaj të përdit shmi është, Kina vishet me të kuqe, triumfon Ferrari. Gazeta Korire dhe lo sport hapet me titullin kryesor, Napoli ndan Milan në San Siro, Allegri rezikon pjesmarje në Champions, ndërsa në titulli kësaj gazeta është, Alonso në delirë, Ferrari triumfon në qmimin e math të Kinas. Nërsa e për ditë shmja tuto sport, për ditën e sot me hapet me titullin kryesor, juve pran titullit son të përbalet me Lacion. Në titullik sajt të për ditë shmja është Alonso Gara Sapo ka filluar. Ndërsa të për ditë shme të sportive në Spaj, për ditën e sot me hapet me këta titull. Gazeta më madhe espanyole Marka hapet me titullin kryesor të shpejt si Alonso, Madrilenat siguroj një tjetër fitore në kampionat. Gazeta As hapet me titullin kryesor, Kristiano një riu i momentit për Madrilenët dhe shoqërohet me foton e futbolistit portugez. Ndërsa e përdit shmja El Mundo Deportivo hapet me këtë titull kryesor, të rind Katalanas shpalosin talentin ndaj Saragozës. E përdit shmja tjetër Katalanas e sport hapet me titullin kryesor, golead edhe me rezervat, Barcelona mundë Saragozën 3-0.
dhe kalën tani në rubrikën tonë të fundit Gossip Sport. Si futbolisti më i mirë, por website italian fanpage ka bërë një klasifikim të bërshorteve të futbolistve, si më të mira të momentit, dhe si da do të marrin dhe topin artë për bukurin dhe simpatin e tyre, si pas këti website italian. Ajo që ka fituar simpatin dhe bukurin ka qënë Abigail Klenki, e fejuar e sulmuesit anglez Peter Crouch, e cila është përdushim një super joshëse, vëndën e dytë e zë ishë dashur e mesit, Joana Gonzalez, modeli Argentina se kalon pas në rendidje në topit të artë, super rilu rus, Irina Sheik që është dhe dashur e Cristiano Ronaldos, fotot në vijim dhe të paracesin top 10 femrat më të bukrat të futbolizve. Ora sport për fundon këtu, për më shumë informacione mund të likoni edhe në faqën tonë të internetit, ora news.tv. Ne ju falinurëm për vëmëndjen tuaj, bashkë më rëpafshëm.